Hello everyone, welcome to Brilliant EduTech, the best solution ever. In this class, we will talk about biochemistry and carbohydrates. We will discuss this class. We will talk about this class in the preparation of the class. We will talk about the channel in our channel. We will talk about the bell button and subscribe to the bell button. We will talk about the bell button and the bell button. We will talk about the bell button and the bell button. We will talk about the telegram channel in the description box. We will talk about the telegram channel in the description box. So, நீங்கள் Science Based Lightல PSA Exam Updates உங்கள் காரிங்கள் ஒக்க நீங்கள் கவட சேரை இந்த தாயிரிக்கிம் அப்பா மரக்காதே ஜோயின் சியானைட்ட சிரத்திக்கிகா
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്ത് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പും വരാം സി ഒ ഗ്രൂപ്പും വരാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ സി എച്ച് ഒ ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആൾഡിഹൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൾഡോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കീറ്റോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീറ്റോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ട്രയോസ് ത്രീ കാർബൺ ഷുഗറുള്ള ട്രയോസിന് ഏതൊക്കെയായിട്ട് പറയാം ആൾഡോ ട്രയോസ് എന്നും പറയാം കീറ്റോ ട്രയോസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൾഡോ ട്രയോസിനകത്ത് ആ പടത്തി നോക്കിയാൽ മതി എന്തുണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ടല്ലേ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്താണത് ആൾഡിഹൈഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ആൾഡോസ് ആണ് ട്രയോസ് ആണ് എന്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾഡോ ട്രയോസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്രിസലാൾഡിഹൈഡ് ആണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആൾഡോ ട്രയോസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി കീറ്റോ ട്രയോസ് ആണെങ്കിലോ കീറ്റോസ് ആണെന്ത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ വരുന്നത് കീറ്റോണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ കീറ്റോ ട്രയോസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ അപ്പോൾ ആൾഡോ ട്രയോസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ആണ് കീറ്റോ ട്രയോസ് ആണെങ്കിൽ ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ആണ് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിനകത്ത് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ഒ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് വരും അത് ആൾഡിഹൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡോസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ആൾഡോ ട്രയോസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിനകത്ത് എന്താണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആണ് അതെന്താണത് കീറ്റോൺ ആണ് അപ്പോൾ കീറ്റോണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കീറ്റോസ് എന്ന് പറയും ഇത് ട്രയോസ് ആയതുകൊണ്ട് കീറ്റോ ട്രയോസ് എന്ന് പറയും അടുത്ത് ടെട്രോസ് ടെട്രോസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാല് കാർബൺ ഷുഗേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളതാണ് എന്ത് ടെട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൾഡോ ടെട്രോസും ഉണ്ട് കീറ്റോ ടെട്രോസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എർത്രോസും ത്രയോസും ആണ് ആൾഡോ ടെട്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ എർത്തുലോസ് ആണ് എന്ത് കീറ്റോ ടെട്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആ എർത്രോസും എർത്രോസ് എർത്രോലോസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാമോ എർത്രോസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാർബണിൽ എന്തുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടല്ലേ സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് എന്തിലാണ് എറത്രോസിൽ ഇനി എറത്രോസിൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾഡോ ടെട്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എറത്രോസ് ഉണ്ട് ത്രയോസ് ഉണ്ട് ഇനി കീറ്റോ ടെട്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എറത്രോസ് ആണ് എന്ത് കീറ്റോ ടെട്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെൻഡോസ് അഞ്ച് കാർബൺ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആൾഡോ പെൻഡോസിൽ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് റൈബോസ് ഉണ്ട് അറബിനോസ് ഉണ്ട് സൈലോസ് ഉണ്ട് ലൈസോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ അറബിനോസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പെൻഡോസ് അത് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റൈബോസ് വരുന്നുണ്ട് അറബിനോസ് വരുന്നുണ്ട് സൈലോസ് വരുന്നുണ്ട് ലൈസോസ് വരുന്നുണ്ട് ആൾഡോ പെൻഡോസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി കീറ്റോ പെൻഡോസിലാണെങ്കിലോ റൈബുലോസ് ഉണ്ട് സൈലുലോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈബോസ് ആൾഡോ പെൻഡോ പെൻഡോസിലും റൈബുലോസ് കീറ്റോ പെൻഡോസിലും വരും അതുപോലെ തന്നെ സൈലോസ് ആൾഡോ പെൻഡോസിൽ വരും സൈലുലോസ് കീറ്റോ പെൻഡോസിൽ വരും നമ്മൾ ഒമ്പത് സ്ലൈഡാ നോക്കിയില്ലായിരുന്നോ എർത്രോസ് ആണെങ്കിൽ ആൾഡോ ടെട്രോസിൽ വരും എർത്രുലോസ് ആണെങ്കിൽ കീറ്റോ ടെട്രോസിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് റൈബോസും അറബിനോസും സൈലോസും ലൈസോസും റൈബുലോസും സൈലുലോസുമാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ പെൻഡോസിൽ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്ത ഹെക്സോസ് ഹെക്സോസ് എന്താണ് ആറ് കാർബൺ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെക്സോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൾഡോ ഹെക്സോസും ഉണ്ട് കീറ്റോ ഹെക്സോസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡോസിനകത്ത് കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു സി വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കീറ്റോ ഹെക്സോസ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോസിനകത്ത് കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു സി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആൾഡോ ഹെക്സോസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആലോസ് ഉണ്ട് ആൾട്രോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് മാനോസ് ഉണ്ട് ഗൂളോസ് ഉണ്ട് ഐഡോസ് ഉണ്ട് ഗാലക്ടോസ് ഉണ്ട് ടാലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആലോസ് ആൾട്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാനോസ് ഗൂലോസ് ഐഡോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ടാലോസ് ഇനി കീറ്റു ഹെക്സോസിന് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സൈക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ടാഗോസ് ആൻഡ് സോർബോസ് ഓക്കെ പഠിച്ചോളണേ അടുത്ത് നമുക്ക് എനാൻഷ്യോമേഴ്സും എപ്പിമേഴ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 
ഒരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോം ആവും കാർബണൈൽ ഫോം ആവും വൺ ഓഫ് ദി കാർബൺ ഈസ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ടു ഓക്സിജൻ ടു ഫോം സി ഒ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എല്ലാ കാർബണും എന്തുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിയൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കാർബൺ നമ്മൾ ഓ ഓയുമായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കവൺ കാർബണീസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം വിത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ടു ഫോം കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ബാക്കി എല്ലാം ഈച്ച് ഓഫ് ദി കാർബൺ ആറ്റം ഇൻ ദി ചെയിൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഹൈഡ്രോക്സിയൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹെച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്താ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ സൂക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡൈ സാക്രൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൂക്രോസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്രോസ് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും ഫോം ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രോളിസിന് മുന്നേ ഈ സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആളുടെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിന് മുന്നേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിന് ശേഷം ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഏത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അത് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അതെന്താണ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എത്ര വരും മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഈ സൂക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആവുന്നത് ആരുടെ ഒക്കെ സഹായത്തിലാണ് എൻസൈംസ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്രേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് വാട്ടറിനകത്താണെങ്കിൽ പൈറനോസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂറാനോസ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രക്ടോസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രക്ടോ പൈറനോസ് ആയിട്ട് മാറും അതെന്താണ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദസ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം ഡെസ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ടു ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് എന്താവുന്നത് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡെസ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരുന്നത് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തായി സൂക്രോസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി എന്താണ് എനാൻഷോമർ എന്താണ് എപ്പിമസ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് എനാൻഷോമർ എന്താണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ പേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് വിളിക്കും നമ്മളത് പ്ലസ് കൊണ്ടോ ഡി കൊണ്ടോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലോ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്തായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും എനാൻഷ്യൂമേഴ്സ് ആർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഓൺ ദർ മിറർ ഇമേജസ് മിറർ ഇമേജ് എന്താണ് മിററിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് ആണ് എന്ത് മിറർ ഇമേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് മിറർ ഇമേജ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു കൈയുടെ പുറത്ത് മറ്റു കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എനാൻഷ്യൂമർ
വലത് സൈഡിൽ ഒ എച്ച് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി ഗ്ലിസറാൽ ഡിഹൈഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ എൽ ഗ്ലിസറാൽ ഡിഹൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അവർ എനാൻഷോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എനാൻഷോമേഴ്സ് ദേ ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് അവരെന്തായിരിക്കും മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇനി എന്താണ് എ പി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദേ ഡിഫർ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി സെവറൽ കൈറാൽ ആറ്റംസ് ഓക്കെ സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് പല പല കൈറാൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കുവാനെ എ പി എം എസ് എന്ന് വിളിക്കൂ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഗ്ലൂക്കോസ് അത് എത്ര കൈറാൽ കാർബൺസ് ഉണ്ട് നാല് കൈറാൽ കാർബൺസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ഒരാൾ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് വിളിക്കും എ പി മാസ് എന്ന് വിളിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ആൻ എ പി മറ ഓഫ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പൈറാൻ സ്ട്രക്ചറും ഫ്യൂറാൻ സ്ട്രക്ചറും നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരു സൈക്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പൈറാൻ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ഫ്യൂറാൻ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ആറ് മെമ്പേഡ് ഷുഗർ റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈറനോസ് എന്ന് വിളിക്കും അഞ്ച് മെമ്പേഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂറനോസ് എന്ന് വിളിക്കും പൈറനോസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പൈറനോസ് സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഫ്യൂറനോസ് റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് അത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റൈബോസ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിക് മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈറനോസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫൈവ് മെമ്പേഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂറനോസ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഫോം ഗ്ലൈക്കോ പൈർനോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻ എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഹെക്സോസ് ആൻഡ് പെൻഡോസ് വിൽ സൈക്ലൈസ്ഡ് ഫോമിംഗ് എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും ആൽഫ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ബീറ്റ സ്ട്രക്ചറും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് സി സിക്സ് ഹെച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിലോട് നോക്കൂ ഫിഷ പ്രൊജക്ഷനിലോട്ട് നോക്കൂ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് സി ഹെച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സെക്കൻഡ് കാർബണിനകത്ത് ഒരു ഒ എച്ചും പിന്നെ ഒരു ഹെച്ചും വരുന്നുണ്ട് തേർഡിനകത്തും ഹെച്ചും ഒ എച്ചും ആണ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇനി സിക്സ് കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് സി ഹെച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അല്ലേ തേർഡ് കാർബണിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ എച്ച് എങ്കിൽ തേർഡ് കാർബൺ മാത്രം ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാർബണെ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കാർബണെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാർബണിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് സി ഹെച്ചും ഉണ്ട് ഒരു ഒയും ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും കാർബൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിനകത്തും ഓക്സിജൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒ എച്ചിനകത്ത് വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും അറ്റൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തേനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് എന്ത് ചാർജാണ് പ്ലസ് ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലുള്ള ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ആദ്യത്തെ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ആവും എന്തൊക്കെ ഫോം ആവും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ആവും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പം ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാർബണിനകത്ത് വല സൈഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഒ എച്ച് വരുന്നത് ഇനി ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഒ എച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവരെന്ത് വിളിക്കാം ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് വരുന്നെങ്കിൽ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ എച്
ഒ എച്ച് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോ പൈറനോസ് എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് എന്ത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ ഇനി ഒ എച്ച് ടോപ്പിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോ പൈറനോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ ഹാവോർത്ത് പ്രൊജക്ഷനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറാക്കി മാറ്റുകയാണ് സൈക്ലിക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡി റൈബോസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഫോംസ് ആൽഫ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ബീറ്റ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ആൽഫ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് ബീറ്റ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ നോക്കിയാൽ മതി ഡി റൈബോസ് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഫൈവ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഫ്യൂറനോസ് ഫോം ചെയ്യും പൈറനോസും ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഷ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഹവോർത്ത് പ്രൊജക്ഷനാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും ആൽഫ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ബീറ്റ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ആൽഫ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് ബീറ്റ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് ഇനി അത് ഫോമേഷനകത്ത് ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബീറ്റ ആയിരിക്കും ബീറ്റ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ആരുണ്ട് ബീറ്റ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ആരാണ് ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ആൽഫ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്നത് ബീറ്റ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് ആണ് അത് എത്രയുണ്ട് പതിമൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് ആൽഫ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് ആണ് എത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പൈറനോസ് ആണ് കൂടുതൽ അബണ്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് കൂടുതൽ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളത് പൈറനോസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആൽഫ ഡി റൈബോ പൈറനോസും രണ്ടാമത് വരുന്നത് സോറി ബീറ്റ ഡി റൈബോ പൈറനോസും രണ്ടാമത് വരുന്നത് ആൽഫ ഡി റൈബോ പൈറനോസുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീറ്റ ഡി റൈബോ പൈറനോസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ഇൻ റൈബോസ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂറനോസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏതാണ് ബീറ്റ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും ആൽഫ ഡി റൈബോ ഫ്യൂറനോസ് ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അബണ്ടൻ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ അടുത്ത ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് മോണോ സാക്രൈറ്റ്സ് മെനി ഷുഗർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അത് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോ സാക്രൈഡ് ഉണ്ട് ഒളീഗോ സാക്രൈഡ് ഉണ്ട് പോളി സാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് പൊതുവെ മോണോ സാക്രൈഡും ഒളിഗോ സാക്രൈഡുമാണ് എന്ത് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളി സാക്രൈഡ് എന്താണ് നോൺ ഷുഗർ ആണ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഡിയോക്സി ആൻഡ് അമിനോ ഷുഗേഴ്സ് ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ആസിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മോണോ സാക്രൈഡ് പെൻഡോസിന് അത് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റൈബോസും ഉണ്ട് സൈലോസും വരുന്നുണ്ട് ഹെക്സോസിലാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് മോണോ സാക്രൈഡ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാനോസ് ഇവരെന്താണ് എന്താണ് മോണോസാക്രൈഡ് ഇവരെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് ഇനിയും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാൻ കഴിയൂല ഇനി ഡിയോക്സി സുഖ ഷുഗറിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് അബിക്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂക്കോസ് ഉണ്ട് അമിനോ ഷുഗറിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ഉണ്ട് ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ ഉണ്ട് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ഉണ്ട് എൻ അസറ്റൈൽ ഗാലക്ടോസ് അമൈൻ ഉണ്ട് എൻ അസറ്റൈൽ ന്യൂറാമിനിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എൻ അസറ്റൈൽ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഷുഗർ ആസിഡ്സിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഗ്ലൂക്യു റോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോണിക് ആസിഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നോക്കാം ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് പേരറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി ഗ്ലസ് ഗ്ലിസ്രാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൽഫ ഡി റൈബോസ് ഫൈവ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ പി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഗ്ലിസ്രാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ്
amino sugars an amino group replaces a monosaccharide oh appo endana oh ne replace cheyanaan endu amino sugars form cheynathu amino group is sometimes acetylide okay amino sugars of glucose and galactose occurs common in glyco conjugates നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഗ്ലൈക്കോ കോൺജിഗേറ്റ്സ് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈന എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എൻ അസറ്റൈൽ ആൽഫ ഡി ഗാലക്ടോ സമൈൻ ആവുന്നുണ്ട് അസറ്റൈലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എൻ അസറ്റൈൽ ആൽഫ ഡി ന്യൂറാമിനിക് ആസിഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിഡക്ഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽക്കഹോൾസ് ഇൻ ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾ കാർബണൈൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണ് കാർബണൽ ഓക്സിജൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ട് മയോ ഇനോസിറ്റോൾ ഉണ്ട് ഡി റിബിറ്റോളും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷുഗർ ആൽക്കഹോളിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷുഗർ ആസിഡ്സ് ഷുഗർ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് കാർബോസിലിക് ആസിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് എൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ സി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഗ്ലൂക്കോറോണേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എന്ത് നോക്കാം ഫിഷ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഒപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഡി ഗ്ലൂക്കോറോണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ കാർബണിൽ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണത് ശരിക്കും എന്താണ് കാർബോസിലിക് ആസിഡ് ആണല്ലേ സി ഒ എച്ച് ആണല്ലേ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഗ്ലൂക്കറോണേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബീറ്റ പൈറനോസ് ആനോമർ ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വിറ്റാമിൻ സി the disaccharides and other glycosides endan disaccharide ennu nokka disaccharide ne nammle double sugar ennu vilikkum okay rendu monosaccharide glycosidic linkage vechi combine cheyumbol endu form cheynathu disaccharide form cheynathu okay carbohydrates vechi nokkumbol nature la etum common aayittullathu disaccharides aanu they are simple sugar soluble in water avar end nature aanu crystalline nature aanu ee glycosidic bonds namukku cleave cheyan pattum ed enzyme ubeyichana glycosidase use cheyi namukku ee bond ne break cheyan sadhikkum ee linkage inde basis le namukku disaccharides ne randayittu classify cheyam reducing sugar ennum non reducing sugar ennum റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലാക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് സെലോബിയോസ് ഐസോമാൾട്ടോസ് മെലിബയോസ് ജെൻറ്റിഡോബയോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൂക്രോസും ട്രീ ഹാലോസും ഇനി എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് നോക്കാം അവരിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൾഡിഹൈഡും കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പും പ്രസൻ്റ് ആണ് ദ ആർ ഇൻ ഹെമി അസറ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമി കീറ്റൈൽ ഫോം ദ എക്സിബിറ്റ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ദ ഫോം ഓസാസോൺ വിത്ത് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ആൻഡ് ദ ഫോം ഓക്സിംസ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ അമൈൻ ഇനി നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണൂല ദ ആർ ഇൻ അസറ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റൈൽ ഫോം ദ ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ they do not form ozone and oxims ella monosaccharide um endana reducing sugars aanu disaccharide like maltose and lactose are reducing while sucrose is non reducing sugar endana glycosidic linkage during the formation of a disaccharide allengil or polysaccharide എന്താണ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ ത്രൂ ഓക്സൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ലൂസിങ് എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈസാക്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്കേജിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഗ്ലൈക്കോസിലിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത്
ഒ സി ഓക്കെ സച്ച് എ ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ത്രൂ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് മാൾട്ടോസ് എന്താണ് മാൾട്ടോസ് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് അന്ത് ആരൊക്കെയാണ് മോണോസാക്രൈഡ് ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഗ്ലൈക്കോസിഡ് ലിങ്കേജ് ചെയ്താണ് സി വൺ കാർബൺ വൺ ഓഫ് വൺ ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഫോർ ഓഫ് അനദർ ആൽഫാ ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് അപ്പം എന്ത് ബോണ്ടാണ് സി വൺ സി ഫോർ ആണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വരുന്നത് ആർക്ക് മാൾട്ടോസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ മാൾട്ടോസ് എന്താണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഓക്കെ സെലിബോസ് എന്താണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതെന്തായിരിക്കും ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കും മാൾട്ടോസിലാണെങ്കിൽ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സെലോബയോസിലാണെങ്കിൽ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് രണ്ട് പേർക്കും സി വൺ സി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ ആൽഫ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി വണ്ണും സി ഫോറുമാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാൾട്ടോസിൽ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ബീറ്റ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് സി വണ്ണും സി ഫോറുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐസോമാൾട്ടോസ് ഉണ്ട് ഐസോമാൾട്ടോസിനകത്തും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽക്കോ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് വരുന്നത് വണ്ണിലും സിക്സിലുമാണ് കാർബൺ വണ്ണിലും കാർബൺ സിക്സിലുമാണ് ഇനി ട്രീ ഹാലോസും ഉണ്ട് അതും എന്താണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ് കാർബൺ വണ്ണിലും കാർബൺ വണ്ണിലുമാണ് എന്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സി വൺ സി വൺ ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാൾട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ലിങ്കേജ് വരുന്നത് സി വൺ സി ഫോർ ആണ് ഇതൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് ഐസോമാൾട്ടോസ് ആണെങ്കിലും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് പക്ഷേ എന്താണ് സി വൺ സി സിക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് അത് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് സെലോബിയോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ബീറ്റ ആണ് വരുന്നത് അതെന്താണ് സി വൺ സി ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇതും എന്താണ് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് ആളാണ് ലാക്ടോസ് ഓക്കെ ലാക്ടോസിനകത്ത് ആരൊക്കെയും ലാക്ടോസ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസും ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് വരുന്നത് സി വൺ ഓഫ് ഗാലക്ടോസും സി ഫോർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് ഗാലക്ടോസ് ആണ് കാർബൺ വൺ ഓഫ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഫോർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ലാക്ടോസിൽ വരുന്നത് ലാക്ടോസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മിൽക്ക് ഷുഗർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് എന്താണ് സൂക്രോസ് സൂക്രോസ് എന്താണ് ഒരു നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ബീറ്റാ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ആരൊക്കെയാണ് സി വൺ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും വേറെ ഏതാണ് സി ടു ഓഫ് ബീറ്റാ ഫ്രക്ടോസുമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സി വൺ സി ടു ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് ഇൻ സൂക്രോസ് ലാക്ടോസിലാണെങ്കിൽ സി വൺ സി ഫോർ ആണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ഗാലക്ടോസും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് മാൾട്ടോസിനെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്ന എൻസൈം മാൾട്ടേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോസിനെ ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും ആക്കുന്ന എൻസൈം ലാക്ടേസ് ആണ് സൂക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കുന്ന എൻസൈം സൂക്രൈസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ മോണോ സാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡൈക്ക് സാക്രൈഡ്സ് എന്താവുന്നുണ്ട് മോണോ സാക്രൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി മോണോ സാക്രൈഡിനകത്ത് വാട്ടർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈ സാക്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസിങ് ദ ലിങ്കേജ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ വരുന്ന ലിങ്കേജിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ്സും ഉണ്ട് ഹെറ്ററോ പോളിസാക്രൈഡ്സും ഉണ്ട് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ്സിന് നമ്മൾ ഹോമോ ഗ്ലൈക്കൻസ്
സെലുലോസ് പറയാം കൈറ്റിൻ പറയാം ഇനുലിൻ പറയാം ഡെക്സ്ട്രാട്ടൻ പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഹോമോഗ്ലൈക്കണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഹെറ്റോ പോളിസാക്രൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ പറയാം ഹയാലോണിക് ആസിഡ് പറയാം കോൺട്രാത്തിൻ ഫോർ സൾഫേറ്റ് പറയാം കോൺട്രാത്തിയോൺ സിക്സ് സൾഫേറ്റ് പറയാം ഡെർമാറ്റൻ സൾഫേറ്റ് പറയാം കെരാറ്റോ സൾഫേറ്റ് പറയാം ഹെപ്പാരിനൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹെറ്ററോ പോളിസാക്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോഗ്ലൈക്കൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് പോളിസാക്രൈഡ്സും അതിൻ്റെ ലിങ്കേജും നോക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഹോമോ ഗ്ലൈക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ഹോ ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കകൺ ഉണ്ട് ഇനുലിൻ ഉണ്ട് ഡെക്സ്ട്രാട്ടൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ലിങ്കേജ് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ചിനകത്ത് രണ്ട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അമേലോസും വരുന്നുണ്ട് അമേലോ പെക്റ്റിനും വരുന്നുണ്ട് അമേലോസിനകത്താണെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജാണ് അമേലോ പെക്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജും വരുന്നുണ്ട് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ബ്രാഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്ലൈ ഗ്ലൈക്കോജിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജും ഉണ്ട് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ബ്രാഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും എന്താണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് മോണോസാക്രൈഡ് ആരൊക്കെയാണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസാണ് ഇനി ഇനുലിൻ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ലിങ്കേജ് ബീറ്റ വൺ ടു ആണ് എന്ത് ഇനുലിൻ്റെ ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് മോണോസാക്രൈഡ് ആരായിരിക്കും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ആണ് എന്ത് ഇനുലിൻ്റെ സാക്രൈഡ് വരുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡെക്സ്ട്രൺ ആണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വരും ആൽഫ വൺ സിക്സ് വരും ആൽഫ വൺ ത്രീ വരും ആൽഫ വൺ ഫോർ വരും എല്ലാം ആരാണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിനകത്തും ഗ്ലൈക്കോജനകത്തും ഡെക്സ്ട്രാഡിനകത്തും ഒക്കെ ആരാണ് വരുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇനുലിൽ മാത്രമേ ആര് വരുന്നുള്ളൂ ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത് സ്റ്റോറേജ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് നോക്കിയത് ഇനി വരുന്ന എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഹോമോ ഗ്ലൈക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആരൊക്കെയാണ് സെലുലോസ് വരുന്നുണ്ട് സെലുലോസിനകത്ത് വരുന്നത് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സെലുലോസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് കൈറ്റിനുണ്ട് കൈറ്റിന് എന്താണ് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മോണോസാക്രൈഡ് ആരാണ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈനാണ് എവിടെ വരുന്നത് കൈറ്റിനകത്തുള്ള മോണോസാക്രൈഡ് വരുന്നത് ആരാണ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ഇനി എന്താണ് ഇനി പെക്റ്റിൻ കൂടെ ഉണ്ട് പെക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കേജ് എന്താണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ആണ് പെക്റ്റിൻ്റെ മോണോസാക്രൈഡ് വരുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗാലക്ട്രോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെക് സെലുലോസ് ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് വരുന്നുണ്ട് പെക്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഡി ഗാലക്ട്രോണിക് ആസിഡ് ആണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് വരുന്നുണ്ട് കൈറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ മോണോസാക്രൈഡ് എൻ അസറ്റൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ആണ് എന്താണ് ലിങ്കേജ് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഹെറ്ററോ ഗ്ലൈക്കൻസിലാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വരും ഗ്ലൈക്കോസമൈനോ ഗ്ലൈക്കനാസ് വേരിയസ് ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈലോണിക് ആസിഡിലാണെങ്കിൽ ബീറ്റ വൺ ത്രീ ലിങ്കേജും ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജുമാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോണോസാക്രൈഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഡി ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡും എൻ അസറ്റൈൽ ഡി ഗ്ലൂക്കോസമൈനുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ഡി ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡും എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലി ഗ്ലൂ ഡി ഗ്ലൂക്കോസമൈനുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവെ എല്ലാ ഹെട്രോ സമയനകത്തും സോറി ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോ ഗ്ലൈക്കൻസിനകത്തും വരുന്ന ലിങ്കേജ് ബീറ്റ വൺ ത്രീയും ബീറ്റ വൺ ഫോറുമാണ് വരുന്നത് ഹെപ്പാരിന് മാത്രമാണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നോർത്താൽ മതിയേ ദ സ്റ്റാർച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണെന്ത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ കാണാം സ്റ്റാർച്ച് പൊഡോഡോസിനകത്തുണ്ട് ടാപ്പിയോക്കയിലുണ്ട് സെറിയൽസിലുണ്ട് ലെഗ്യൂംസിലൊക്കെ എന്ത് കാണാം സ്റ്റാർച്ച് കാണാം സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് അമൈലോസും ഉണ്ട് അമിലോപെക
എവരി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് എവിടെ കാണുന്നത് അമൈലോ പെക്റ്റിനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ പോളിമറും അമൈലോ പെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് പോളിമറുമാണ് എവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിലാണുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് സൊലിബ്ലൈസ്ഡ് ഈ പാട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കും അമൈലോസ് എന്ന് വിളിക്കും അമൈലോസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് ഇൻസോളിബിൾ പാർട്ട് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോം എ ജെൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് അമൈലോ പെക്റ്റിൻ അമൈലോ പെക്റ്റിൻ ഈസ് ഓൾസോ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് അമൈലോസിൽ വരുന്ന ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അമൈലോ പെക്റ്റിനകത്താണെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ഫോറും ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ചസിലാണെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ സിക്സും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് അമോർഫസ് പൗഡറാണ് ഇതെന്താണ് നോട്ട് സ്വീറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് വലിയ സ്വീറ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസോളിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അമൈലോസിൻ്റെ അമിലോ പെക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് കാണാം ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം കാണാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് സ്റ്റാർച്ച് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കാണുന്നത് എന്തുണ്ട് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് എൻസും ഉണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് എൻസും ഉണ്ട് ആ ബ്ലൂവിൽ പോകുന്നതാണ് എന്ത് അമൈലോസും ആ പിങ്കാണ് എന്ത് അമൈലോ പെപ്റ്റിൻ ഓക്കെ അമൈലോസ് ലിങ്കേജ് ചെയ്താണ് സി വൺ സി ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് അമൈലോ പെക്റ്റിനകത്താണെങ്കിൽ ആൽഫ സി വൺ സി ഫോർ ആണ് ബ്രാഞ്ചസിൽ സി വൺ സി സിക്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചതാണ് സ്റ്റാർച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യുവൽ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രാനുവൽസ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഫോട്ടോ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ പോളിസാക്രൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻ അനിമൽസ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് ദ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അനിമൽ സ്റ്റാർസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലിവർ മസിൽസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് അല്ലേ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് പ്രസഡ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഇൻ ലിവർ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രാനുവൽസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോജൻ റിസംബിൾസ് ആരാൻ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് അമിലോ പെക്റ്റിനെയാണ് ബട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് മോർ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ബ്രാഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കേഴ്സ് എവരി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഗ്ലൂക്കോസ് റെസിഡി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് എ പോളിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെസിഡി കണക്റ്റഡ് ബൈ ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് വിത്ത് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ബ്രാഞ്ചസ് വൺ ബ്രാഞ്ച് പെർ ടെൻ ഷുഗേഴ്സ് അതായത് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ജോയിൻഡ് ബൈ ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആൻഡ് എറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ വൺ സിക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് മെറ്റാബോളിക്കലി ഡീഗ്രേഡ് ബൈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോ റിലേസ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് അമൈലോ പെക്റ്റിനെക്കാളും വാട്ടർ സോളിബിളാണ് ഒരു വൈറ്റ് പൗഡറായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് പ്രസിപ്പിറ്റഡ് ഫ്രം അക്വ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ആഡിങ് ഓഫ് ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ഇതിൽ എന്ത് കാണാം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാനുവൽസിനെ കാണാമല്ലോ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാനുവൽസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ അനിമൽസ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂവൽ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് സെലുലോസ് സെലുലോസ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇതെവിടെ കാണാം സെൽ വോൾ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സെലുലോസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതെന്താണ് യൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇതെവിടെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് സെലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെലുലോസ
ലാക്ക് ഓഫ് ദി എൻസൈം സെലോബിയസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സെലുലോസിന് മാമൽസിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മനുഷ്യരിൽ ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂം സെലുലോസ് തരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സെലുലോസിന് യൂസ് എന്താണ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആഡ്സ് ഇറ്റ് ടു ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് സെല്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഇതും എന്താണ് നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോസിക് ലിങ്കേജ് ഏതാണ് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് എവിടെ കാണുന്നത് സെലുലോസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇൻട്ര ആൻഡ് ഇൻ്റർ ചെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് എവിടെ കാണാം സെലുലോസിൽ കാണാം യൂസ് എന്താണ് ഇവർ സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കുറച്ച് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഹ്യൂമൻസ് ക്യാൻ ഡൈജസ്റ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ഇൻജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദർ ഡയറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജനും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് അമുലൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെയും ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മൗത്തിനകത്ത് ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ മൗത്ത് ഏത് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് സലൈവറി അമിലൈസ് പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നില്ല സ്റ്റൊമക്കിൽ ഏത് എൻസൈമാണുള്ളത് പെപ്സിനാണ് പെപ്സിൻ ഈ അമിലൈസിൻ്റെ എൻസൈമായിട്ടുള്ള അമിലൈസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ആരുടെ സഹായത്തോടെ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ല തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ മൗത്ത് യൂസിംഗ് എൻസൈം അമിലൈസ് സലൈവറി അമിലൈസ് അപ്പോൾ എന്താണോ സ്റ്റാർച്ച് മാൾട്ടോസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ മൗത്ത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ വായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എവിടെയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് പാൻഗ്രിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എൻസൈമും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ എൻസൈമും അതായത് സക്കസ് എൻട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ എൻസൈമും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ബാക്കി ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിയോഡിനത്തിൽ വെച്ച് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻസൈം ഫോർ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പേരെന്താണ് അമിലൈസ് ആണ് ഓക്കെ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് അമിലൈസും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമിലൈസും ഉണ്ട് മൗത്തിലുള്ള ഏതാണ് സലൈവറി അമിലൈസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ ഹൈഡ്രലൈസ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് പക്ഷേ സെലുലോസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റത്തില്ല ഹ്യൂമൻസിന് പറ്റത്തില്ല ദർ ഫോർ സെലുലോസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫ്യൂവൽ സോഴ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈബർ സെർട്ടൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് സെലുലൈസ് എൻസൈം ദാറ്റ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് കാറ്റിൽസ് ഹാവ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദർ റൂമൻ ഓക്കെ കാരൽസിന് എന്തുണ്ട് കാരൽസ് പോൾസ് ഓർഗാനിസംസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള സെലുലൈസ് ഉണ്ട് അവരുടെ റൂമനിൽ ടെർമൈറ്റ്സ് ഹാവ് ദം ഇൻ ദർ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ട് അത് നമുക്ക് കൈറ്റിൻ നോക്കാം ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ എക്സോസ്കെൽറ്റിൻ ആണെന്ത് കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്സിൻ്റെ എക്സോസ്കെൽറ്റിൻ ആണെന്ത് കൈറ്റിൻ മനുഷ്യർക്ക് എക്സോസ്കെൽറ്റിൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹെയറിലും നെയിൽസും ഒക്കെ ആണെന്ത് ഹ്യൂമൻ്റിൻ്റെ എക്സോസ്കെൽറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് നെയിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് വരും ഹോൺ കൊമ്പ് വരും പിന്നെ ഹൂഫ് കുളമ്പും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ കയറ്റിൻ എന്താണ് ഒരു ഹോമോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ പോളിസാക്രൈഡ് ഓഫ് നേച്ചർ ആഫ്റ്റർ സെലുലോസ് സെലുലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആര് കയറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോളിസാക്രൈഡ് എർത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ബയോ പോളിമർ ഓൺ എർത്ത് എവിടെയൊക്കെ കാണാം ഫൗണ്ട് ഇൻ സെൽവാൾ ഓഫ് ഫംഗൈ ആൻഡ് ആർത്രോപോട്ട്സ്
കൈറ്റിനൈസ് എന്നാണ് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് കൈറ്റിനൈസ് എൻസൈം ഡീകമ്പോസ് കൈറ്റിൻ ടു എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ കൈറ്റിനൈസ് എൻസൈം ഡീകമ്പോസ് കൈറ്റിൻ ടു എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ഗ്ലൈക്കോ കോൺജുഗേറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോ കോൺജുഗേറ്റ്സ് എന്താണ് പോളി അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോ സാക്രേറ്റ് കോവാലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ടു പ്രോട്ടീൻസ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഓർ അതർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോ കോൺജുഗേറ്റ്സ് ജനറലി ദേ ആർ കോൾഡ് ഹെട്രോഗ്ലൈക്കൻസ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹെട്രോഗ്ലൈക്കൻസ് അപ്പിയർ ഇൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ കോൺജുഗേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് ഉണ്ട് പെപ്പിഡോഗ്ലൈക്കൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് ഗ്ലൈക്കോസമേനോ ഗ്ലൈക്കൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് ഗ്ലൈക്കോസമേനോ ഗ്ലൈക്കൻസ് ഇനി എന്താണ് പെപ്പിഡോഗ്ലൈക്കൻസ് പെപ്റ്റൈറ്റ് പ്ലസ് പോളിസാക്രൈറ്റ് എന്താണ് പെപ്പിഡോഗ്ലൈക്കൻസ് പെപ്റ്റൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ പോളിസാക്രൈറ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻസ് ഇനി എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ കൂടെ ഒളിഗോസാക്രൈഡ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് ആണ് എന്താണ് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻസ് എന്ന് നോക്കാം മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആർ മോർ കോമൺലി നോൺ ആസ് ഗ്ലൈക്കോ അമിനോഗ്ലൈക്കൻസ് ഇവരെന്താണൊരു ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇവർ അൺബ്രാ അൺബ്രാഞ്ചഡ് നേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസിനൊക്കെ ഉള്ള എസൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവർ ഇവരൊരു ജലാറ്റിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പൊതുവെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മില്യനൊക്കെ വരും ഇവരെന്തൊക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ടും സിമൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡും യൂറോണിക് ആസിഡും ആണ് അസറ്റ്ലൈഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് കാർബോസൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഓൾസോ ജനറലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം ഇവർ പൊതുവെ ഒരു വിസ്കസ് നേച്ചർ ഒരു സ്ലൈമി ഒരു മ്യൂക്കസ് ലൈക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇവർക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റിയും എലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻസ് ആർ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹെട്രോഗ്ലൈക്കൻസ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡൈസാക്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് അമിനോ ഷുഗേഴ്സ് ഡി ഗാലക്ട്രോസമൈൻ ഓർ ഡി ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ഇതിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡൈസാക്രൈഡ് ഓഫ് ഹൈലറോണിക് ആസിഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഡി ഗ്ലൂക്കോറോണേറ്റും ഉണ്ട് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈനും ഉണ്ട് ലിങ്കേജ് ഏതാണ് വൺ ഫോർ ബീറ്റ ലിങ്കേജ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഇവരെന്താണ് അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് ക്യാവിറ്റീസിലേക്ക് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് ഓക്കെ ഇവരെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് വരുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ കാണാം ഫൗണ്ട് ഇൻ വേരിയസ് ടിഷ്യൂസ് ലൈക്ക് വിട്രിയസ് ബോഡി ഓഫ് ഐ അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് സൈനോവൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ടെൻഡനിലൊക്കെ കാണാം എന്താണ് ടെൻഡൻ മസിലിനെയും ബോണിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് മസിൽ ടു ബോൺ ഓക്കെ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ പോളിമർ ഓഫ് ഡി ഗ്ലൂക്രോണിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്രോണൈറ്റ് ആൻഡ് എൻ അസറ്റൈൽ ഡി ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് വിസ്കോ എലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ഷോക്ക് അബ്സോവേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ലിങ്കേജ് എന്താണ് ടു ലിങ്കേജ് പൊതുവെ വരാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബീറ്റ വൺ ത്രീയും ബീറ്റ വൺ ഫോറും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ ഹൈലറോണിക് ആസിഡിനെ ഹൈഡ്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഫോം ആവും ഇക്യുമോളർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡി ഗ്ലൂക്രോണിക് ആസിഡ് ഡി ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ആൻഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആർ അവൈലബിൾ ഇവിടെ വരുന്ന എൻസൈമാണ് ഹൈലറോണൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലറോണിക് ആസിഡിൽ വരുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ഹയാൽ ഒറിഡോണൈസ് എൻസൈമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ബയോളജിക്ക
Some of the mucopolysaccharide are found in combination with proteins to form mucoprotein allengil mucoid allengil proteoglycans enna paraya the peptidoglycans endanu peptidoglycans peptidoglycans are heteroglycan chains linked to peptide okay they are the major component of bacterial cell wall ee peptidoglycan subunit composition larakke varum oru two alternating sugar derivatives um varum oru peptide chain um വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഷുഗർ ഡെറിവേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ നമ്മൾ എൻ എ ജി അല്ലെങ്കിൽ ജി എൽ സി എൻ എ സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ജി എൽ സി എൻ എ സി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ജി എന്നും പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് എൻ അസറ്റൈൽ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് എം യു ആർ എൻ എ സി എന്നും പറയാം എൻ എ എം എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഷുഗർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ആൻഡ് എൻ അസറ്റൈൽ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് പിന്നെ വരുന്നൊരു പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ടെട്രാ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനാണ് പൊതുവെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ അമിനോ ആസിഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെയുണ്ട് അലനിൻ ഉണ്ട് ഗ്ലൂട്ടോമിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് മീസോ ഡയ അമിനോ പൈമലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അലനിനും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ അലനിനാണ് എൽ അനലിനും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഡി അലനിനും പ്രസൻ്റ് ആണ് they are attached to evade attached to carboxylic group of n acetyl muramic acid okay linkage edana varunathu beta 14 linkage aanu peptidoglycan il varunathu just adinte image koduthirikkana glycan moiety of peptidoglycan ina tharakke varunnundu picture nokkiya manasilam endu linkage aanu beta 14 linkage aanu vannittullathu aarakkana varunathu n acetyl glucose amine varunnundu n acetyl മ്യൂറമിക് ആസിഡിന് വരുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണല്ലേ വരുന്നത് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ പിന്നെ ഒരു എൻ അസറ്റൈൽ മ്യൂറമിക് ആസിഡ് പിന്നെയും എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ പിന്നെയും എൻ അസറ്റൈൽ മ്യൂറമിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയല്ലേ എന്താണ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെപ്പിഡോഗ്ലൈക്കൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഇത് ഏതിൻ്റെതാണ് സെൽവോൾ ഓഫ് സ്റ്റെഫൈലോ കോക്കസ് ഓറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏ പിക്ചറിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡൈസാക്രേറ്റ് യൂണിറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ആര് വരുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ മാക്രോമോളിക്കുലാണ് സെക്കൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് ആ ടെട്രാ പെപ്റ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ സെൽവോളിൽ വരുന്നതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ദേ പ്രൊവൈഡ് ഓവറോൾ ഷേപ്പ് ഒരു ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സെല്ല് റപ്ചർ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെൻസിലിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് എ ട്രാൻസ് പെപ്റ്റിഡൈസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഫോർമേഷൻ കാരണം എന്താണ് പെൻസിലിൻ സ്ട്രക്ചർ റിസംബിൾസ് ഡി അലനിൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പെൻസിലിൻ്റെയും ഡി അലനിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് പെൻസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡി അലനിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പെൻസിലിൻ സ്ട്രക്ചർ റിസംബ്ലിങ് ഡി അലനിൻ
സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ബയോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് എം സി ക്യു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് നോട്ട്സും അതുപോലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻഷുവർ ചെയ്യാം സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻ്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും ക്വിസ്സുകളും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ വീട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദ